Hi friends, welcome to Bobby's Vlog. Today we are going to talk about what recipe we are going to talk about. Cutla fish curry, how do you do it? We are going to talk about lunch menu. Cutla fish curry, how do you do it? Fish fry, how do you do it? We are going to go to the kitchen. அதுக்கு முந்தி நீங்கள் என்னோட சேனல் இதான் first time பார்க்கிறதார் இந்த என்னோட சேனல் subscribe பண்ணிக்கோங்க உங்களுடு friend circle குல share பண்ணிக்கோங்க like பண்ணிக்கோங்க கீல் இருக்கிறு bell button click பண்ணிக்கோங்க fish நல்லா இப்போம் நம்ம கலிவி எடுத்து வைச்சிருக்கிறோம் அது எடுத்து பிரைது cutla fish தானம் இனிக்கு வ Kristin, ஒரு ஒன்று டிஸ்போன் தேவையான அழவு உப்பு போட்டுட்டு எலுமிச்சம் பலம் ஒரு அரா எலுமிச்சம் பலம் புளிஞ்சி ஜூஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அந்த ஜூஸ் அதில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இப்படி மசால் போட்டு பாருங்க எல்லா இதுலேயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்படி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது இது வந்து பிஷ் வந்து கொலம்பு கெடுத்து வைச்சிருக்கிறது அதோட மண்ட வால் கொஞ்சம் பீஸ் எல்லாம் போட்டு இது கொலம்புக்காக நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு நம்ம இப்போ மசால் போட்டுடலாம் கொழம்புக்கு கொஞ்சம் மஞ்சள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு உப்பு உப்பு கொஞ்சம் நிறையாவே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இது கொழம்புக்கு தான் போடுறோம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சுருங்க அப்படின்னா நம்ம கொழம்பு வைக்கும்போது நல்ல ஃபிஷ்லேயும் நல்ல உப்பு எல்லாம் பிடிச்சிட்டு நல்லாயிருக்கும் ஆ நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ கட்லா மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு மண் செட்டி அடுப்பில் வச்சு மீன் குழம்பு வந்து மண் செட்டியில் வச்சால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் மீன் ஒரு மண் செட்டி அடுப்பில் வச்சு ஆன் பண்ணிக்கலாம் அது சூடானோடனே நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு கொஞ்சம் பொறிஞ்சு பொறிஞ்சு வர்ற ஸ்டேஜில் கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் நல்லா பொறியும் போது வெங்காயமாக அதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு பச்சை மிளகாவையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வர்ற ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு தக்காளி சின்ன வெங்காயம் நம்ம ஒரு ஆறு ஏழு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தோம் தக்காளி ஒன்று நல்லா தக்காளி நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நல்லா அது குடையிற மாதிரி வதக்கி விடணும் நல்லா தக்காளி நல்லா பாருங்கள் நல்லா மசிஞ்சு நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வத்தல் தூள் வத்தல் தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுறோம் உங்களுக்கு காரம் இதோட கம்மியாக வேணால் நீங்கள் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் இது வந்து டேம் ஃபிஷ் அதனால் நீங்கள் மல்லித்தூள் வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் தனியாத்தூள் வந்து மல்லித்தூள் வந்து தனி கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க கடல் மீனுக்கு வந்து மல்லித்தூள் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க அது என்ன பிரியணும் கறிகிறார் அந்த இது வாசம் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு இருக்குதா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி நான் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடுங்க நல்லா இது இந்த புளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா அது மிக்ஸ் ஆகி பொறிக்கட்டும் அடுப்பில் இருக்கட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ அது அங்கே கொதிச்சிட்ருக்கிற நேரத்தில் புளி கொதிச்சிட்ருக்கிற நேரத்தில் நம்ம அரைக்கிறதுக்கான மசாலா எடுத்துக்கலாம் நான் தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தேங்காய் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போல் தேங்காய் 
ஒரு ஏழு எட்டு போல சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு ஜீரகத்தூள் போட்டு வச்சிருக்கிறேன் இதை நம்ம இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் கூட நல்லா விட்டு அப்படி நி இப்படி நிற்கிது பச்சை வாசெல்லாம் போயிடுச்சு இந்த நேரம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தேங்காய் வெங்காயம் ஜீரகம் போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சோம்ல அந்த பேஸ்ட் அதில் ஊற்றிடலாம் நம்ம அந்த மிக்சி கழுவி அந்த தண்ணியும் இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணால் கூட நம்ம இன்னும் கொஞ்சமாக கழுவி ஊற்றிக்கலாம் அந்த மிக்சியை இது பண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம அப்படியே இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற மீன் ஒவ்வொன்றா உள்ளே எடுத்து போட்டுடலாம் ஒவ்வொரு பீஸாக உள்ளே எடுத்து நம்ம போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே மீனில் உப்பு மஞ்சள் போட்டு தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இப்போ அதனால் உப்பு பார்த்து போடணும் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க போட்டு மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விடும் மீன் குழம்புக்குள்ளே அடிக்கடி கரண்டி விடக்கூடாது மீன் போட்ட பிறகு ஏன்னா இல்லைன்னா மீன் அப்படி பிஞ்சு போயிடும் இப்போ நல்லா குழம்பு அப்படி கொதித்து வரட்டும் நம்ம அது வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் குழம்பு நல்லா பாருங்கள் கொதித்து பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா எவ்வளோ அழகாக எண்ணெய் விட்டு இருக்குதுன்னு இந்த நேரம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மல்லி இலையை தூவிக்கலாம் தூவி நல்லா மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் நல்லா எவ்வளோ அழகாக எண்ணெய் விட்டு இருக்குதுன்னு அப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே சிம்மில் போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுருங்க இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் என்ன அழகாக எண்ணெய் விட்டு எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ சூப்பரான கட்லா மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நம்ம பேன் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு பீஸாக மெதுவாக எடுத்து போடலாம் போட்டு நம்ம இதை எடுத்து மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபிஷ் ஒரு பக்கம் வந்திருக்கோம் நம்ம இன்னொரு பக்கம் மெதுவாக திருப்பி போடலாம் மெதுவாக திருப்பி போடணும் கையில் எண்ணெய் தெரிச்சிடாமல் மெதுவாக திருப்பி போடுங்க மெதுவாக திருப்பி போட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிங்கன்னா நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி இப்போ ஃபிஷ் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் மெதுவாக ஃபிஷ்ஷை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் கட்லா மீன் குழம்பும் கட்லா ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்லாமா பாருங்கள் குழம்பும் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் நமக்கு ரெடி நம்ம சாப்பிட வேண்டியது தான் ம் வாங்க சாப்பிட்லாமா